Señor, bienvenida. Te paso palabra. Hi, dog. We're at live from Creative Mornings. Okay, vamos a hacer una ola, ¿vale? Okay. Empezamos aquí desde ahí, ¿vale? Okay. One second, let me grab. Okay, video. Ready? Listos? You guys started. Uno, dos, tres. Woo! Okay, that sucked. That sucked. Más energía, por favor. And say creative mornings when you get up. Ready? Uno, dos, tres. Woo! Creative mornings! Okay, that's better. Okay. <laughs> Okay, okay, okay. Buenos días a todos. Me encanta la comunidad Creative Mornings y gracias por venir a escucharme tan, tan temprano. Y gracias a Carla y todo. Oh, yeah, Carla, gracias. Y todo equipo aquí en Creative Mornings. Bueno, hoy vamos a hacer. Oh, refresh y restart. No tengáis miedo de empezar de nuevo. Yo lo he hecho varias veces. La vida es como un perfil de Instagram. Siempre puedes volver a, a, y empezar y crear lo que quieras. La vida es como un perfil de Instagram en blanco. That's actually what I meant to say. Okay. Mucho gusto, me llamo Dot Lung. Dot es diminutivo de Dorothy y Lung, Long, es dragón en mandarín, en chino. Me llaman the mother of social media dragons. Soy americana, uh, de origen taiwanés y nacida en, y creada en Los Ángeles. Pero ahora soy cata californiana. Os enseño un video de cómo me gano la vida. Bueno, this is me in the car. Soy el chico en la coche y soy como un drug dealer. Para este chico muy cooperativo y él quiere buscar likes, engagement, web links, you know, tráfico a su página web y... En final, él dice que no, no, no puedo vender likes y seguidores falsos. Y bueno, en final, he has to go to jail because he bought fake followers, and that's my life. <laughs> vale. Es mi primera vez cantar esta historia y voy despacito para me ente entendáis mejor, ¿vale? Yo he escrito un, un uh, capítulo para mi libro y quiero, quiero cantaros. Bueno, en primero de primaria, mi familia se mudaron a una población llamada Rancho Palos Verdes. Rancho Palos Verdes, muy parecida a la Costa Brava. Rancho Palos Verdes sonaba uh, mucho a España. Vivía en Villa Fernández y mi escuela se llamaba Monte Málaga. Mucha influencia española donde yo soy. Siendo nueva a la escuela, no conocía a nadie, ni tenía amigos. Yo era muy tímida, era tan tímida que ni siquiera podía levantar la mano para pedir de ir al baño durante la clase y me meaba en la alfombra. Sé que no parezco tímida, pero fui muy tímida durante toda mi infancia uh, hasta llegar al quinto grado. En el quinto grado estaban a punto de suspenderme en la escuela por esforzarme poco uh, a la hora de participar. Y en una familia china-americana no puedes uh, suspender en la escuela. Debes tener sobresalientes o tus padres te matan. No quería me 
matarán. Así que en sexto grado me hice un rebranding. Fue mi primer proyecto de cambio de marca personal. Decidí que levantaría mi mano y me convertiría en una chica muy popular. Saludaría todo el mundo y fingiría que era una mariposa social. ¿Y sabéis qué? Funcionó. Mis padres no eran ricos. Mi padre alcohólico, mi madre era una madre soltera, inmigrante, sin educación de universitaria y con un mal hábito de juego, al juego. Pero aún me ordenaron que fuera a la universidad, que fuera una buena estudiante, que consiguiera un trabajo corporativo con beneficios, por supuesto, para que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Cuando eres una hija de familia inmigrantes en Estados Unidos, hay un, algunas reglas muy sencillas. Número, número uno, solo se puede estudiar para convertirse de uno de tres carreras, médico, abogado o contable. Número dos, nunca convertirse en una artista. Número tres, casarse con un chino. Y por supuesto, no se puede vivir en España, pero no había nada más que quería hacer que mudarme a España. A pesar de las recomendaciones de mi familia, renuncié a mi vida estadounidense uh, y al trabajo corporativo con beneficios. Quería vivir una vida más creativa, convertirme en una persona que realmente era. Me, sen me sentía como un impostor en Estados Unidos. No era un capullo corporativo. Soy creativa y decidí dejar todo atrás y mudarme a Barcelona, la ciudad más creativa en el mundo. Sin trabajo, sin dinero y sin hablar la idioma todavía. <risa> no sabía qué iba a hacer de trabajo, pero sabía que no tenía otra opción. Decidí a mo moverme a Barcelona para convertirme en una artista o diseñadora o algo creativa. Y por supuesto, la cultura de la siesta y la fiesta. Cuando llegué con todo mi entusiasmo, no tenía trabajo. Era justa, justamente durante la crisis de 2011. Probé, probé a buscar trabajo, pero no había nada. Tenía que reiniciar, reiniciar mi vida en Barcelona. Y le envié buscar trabajo y le envié un correo electrónico y llamé a toda la gente que yo conocía en este momento para obtener un trabajo o un uh, puesto de becario. Como había hecho un maestro, o como había hecho un máster en producción de medios digitales, mi maestro, que también fue el director de Festival Off, decidió darme una oportunidad. Solo ganado 500 euros al mes, pero ahí fue cuando empezó todo cuando lancé su cuenta de Instagram. Aparentemente, era bastante buena en Instagram y con estrategia de redes sociales. Otros festivales creativos y competidores comenzarán a llamarme para llevar sus redes sociales porque ya que había aumentado canales sociales hasta 40 mil seguidores en nueve meses de forma completamente orgánica. Los clientes comenzarán a llegar y yo me encontré que necesitaban un visado para quedarme en mi amada ciudad.
Me casé con un cineasta y artista catalán. No chino. Uh, estábamos enamorados. Nos mudamos a Ibiza, luego a Andorra y luego vuelta a Barcelona. Fue entonces que me di cuenta de que ya no estaba enamorada de él. Nos divorciamos. Comencé de nuevo. Esta vez con otro cineasta catalán. Y creamos una productora de realidad virtual para crear vídeos en 360. Pues me puse en marcha otra cuenta de Instagram para compartir lo increíble que era el vídeo 360. Hemos ganado 100 mil euros el primer año que estamos en Open, en Business. Y sentí que mi plan de ganar la vida estaba funcionando. <risa> Podré seguir 360 VR Barcelona para seguirnos. Ahora. <risa> Entonces, empezamos otro proyecto para divertirnos. Cataluña Cannabis. Es arroba Cataluña Cannabis. Y este no hay audio, pero es un vídeo de uno de nuestros eventos. Creé otra cuenta de Instagram para promover la legalización y la gastronomía de cannabis. <risa> y aquí puedes seguir Cataluña Cannabis si te interesa en eventos de comer y disfrutar You know, este camino de vida. Yo, yo disfrutar solo algunas veces. Bueno, entonces, mi amiga Patricia Luzian, un arte, directora de arte en Barcelona, también muy conocida, me llamó para, ayudar, para ayudarla con la revista Nipple Magazine. Era para lanzar una campaña en Instagram llamada Hashtag Stop Nipple Censorship. Es una campaña para luchar a favor de la igualdad femenina de Instagram. Solo queremos los mismos derechos que los hombres para compartir nuestros pezones en nuestras fotos si nos da la gana. Es un derecho humano básico que los hombres tienen y creemos que nosotros también nos, los, nos lo merecemos. <risa> Tuvo un éxito enorme. Trabajamos con muchas artistas y influencers y nos convertiremos en la primera exposición de arte de Instagram de 24 horas para mostrar el arte de pezón femenino. ¿Cuántos perfiles de Instagram se puede reiniciar una persona? Aparentemente, muchas. El nuevo festival off, pero totalmente digital, llamado Digital Design Days, estoy trabajando ahora mismo en crear su comunidad uh, en redes sociales. Hemos organizado tres eventos en Milán y el próximo Uh, tendrá lugar en Ginebra durante tres días en febrero. Great. So, cuando Jessica Walsh, una de mis diseñadores preferidas, pidió voluntarios para orgi organizar eventos de Ladies Wine and Design, aproveché la oportunidad y inicié una cuenta instantánea para eso. La buena noticia es que me encanta lo que hago. Tengo la suerte de que siempre me encuentran los mejores clientes, como mi último trabajo, OCB Sessions. Por favor, sacad todos vuestros iPhones y hacedme un follow. 
ahora mismo porque estamos promocionando un proyecto increíble. Promocionamos un nuevo artista cada mes y mi trabajo es disfrutar de conciertos en vivo y hacer contenido de redes sociales para Instagram. En el fondo, estoy muy contenta de haber renunciado a mi trabajo corporativo y tener el trabajo de mis sueños. Decidí finalmente dar al salto para crear mi marca personal. Así que estoy muy feliz de anunciar mi nueva campaña de marca personal para DotLung.com. Esa es mi nueva foto de perfil que ha hecho Anthony Bernstein. ¿Conocéis? Es un, es un amazing crack de fotografía. Y bueno, hice un, una nueva web, logotipo y redes sociales. Actualicé y reinicié mi cuenta de Instagram para hacerme responsable de vivir mi mejor vida. Live your best life. Vivir mi mejor vida significa hacer lo que amo y solo hay cuatro cosas que publico en mi Instagram personal. Las cuatro cosas me encanta compartir. Primero, eat with dot. <laughs> mi, comer es mi pasión. Quiero aumentar mi influencia uh, en este espacio porque tengo una paleta global y quiero que todos estén abiertos a disfrutar y probar nuevos gustos y cocinas y culturas. Entonces, travel with dot. Viajar es la parte esencia de mi vida. Mi madre era un travel agent, tenía una agencia de, de viajes y me, me encanta viajar. Y después, work with dot. Work with Dot. Me encanta compartir por dentro el trabajo que hago con mis clientes. Y Learn with Dot. Learn with Dot son mis eventos, charlas y los cursos que me encantan dar. Enseñar es el trabajo más gratificante que uno puede hacer. Ahora que sabéis un poco más sobre mí, y lo que hago, estáis interesados a aprender cómo comenzar y crecer una cuenta de Instagram? Ok, vale, quiero enseñaros el método de los dragones, vale? Este es un método para crecer en redes sociales y para la construcción de comunidades digitales. Si sigues mi método, te prometo que obten, obten, obtendrás más seguidores. ¿Quién quiere más seguidores? <laughs> Don't lie. No, me, no mientes. <laughs> ok, primero, D. D es por dragón, pero D también es por diálogo. Los redes sociales son para conversar, tener una conversación signif uh, significativa, usar DM, PM, M, cualquier mensaje, DM, direct message, PM, private message. Crear conversaciones en su comunidad sobre intereses comunes. Crea, crea comunidad con diálogo. Okay, ese es el primero tip. R es para relatable y relevante. Cuando más fácil sea relacionar o crear emoción, más podrás hacer que las personas sienten que les gustas y recibirás más compromiso de ellos. A es para authenticity, authenticidad. To 
To vibe attract to tribu. Your vibe attracts your tribe. Come, how many people have heard this? Your vibe attracts your tribe. Okay, it's totalmente cierto. Your vibe attracts your tribe. Asegúrate de ser honesto y auténtico o de lo contrario, atraerás a seguidores falsos y personas no auténticas en tu comunidad y obtendrás falsos likes y personas falsas. Si eres abierto, honesto y vulnerable, encontrarás, encontrarás las personas adecuadas y crecerás con seguidores buenas y fieles. G es para give, que es dar en inglés. Uh, Gary Vaynerchuk, que es uno de los cracks en social media, dice jab, 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 right hook. Yo digo give, give, give y give more. Inspire. Uh, and then you can give un call to action or un CTA. De esta presentación, si quieres, te po podemos enviar os. Edutainment method. Este es un método de dar información. Es un método mezclar educación con entertainment. So infotainment or edutainment, if you give information, make sure it's entertaining. Because if it's not entertaining, people aren't going to listen or watch. They don't have time. O es para opinión. Sé original. Ten una opinión. Ya sea mala, buena o fea. Esto comenzará el diálogo. N es para nicho. Ricos en los nichos. Seth Godin, uno de mejores marketing cracks, uh, dice que cuando empiezas solo tiene que dirigirte a 250 personas. Es tu Smallest viable audience, audiencia viable más pequeña. El translación. <laughs> si te diriges a todos, no llegarás a ninguno. If you try to target everybody, you reach nobody. Bueno, take care of the people, they will take care of your business. Vale, esto... Esto es muy importante. Siempre tienes que ayudar a la gente, um, you know, take care of your people. We are a community here, so let's take care of each other. And this is, so this is why I love Creative Mornings. This is a community, and we are all here to share and inspire and, and help each other. And this is why Creative Communities, Creative Mornings is a global community of all of us creatives. Bueno, si quieres más detalles sobre met uh, el método, compartiré un curso completo sobre el arte de las redes sociales, una clase magistral para creativos. Enseñaré sobre redes sociales, posicionamiento, estrategia, networking, engagement y consistencia. Los componentes claves de cualquier cuenta de Instagram uh, que tiene éxito. También, por favor, uh, descargarnos mi libro electrónico gratuita en el que le explico exactamente paso a paso cómo obtener 10,000 seguidores en Instagram. Tengo un último secreto y estoy listo, lista para reiniciar y estoy planeando una nueva Aventura. Así que podéis mirar mis aventuras en Instagram. Espero que puedo inspiraros a todos para perseguir y log lograr vuestros sueños y seguir tus pasiones. Muchas gracias. Creatively. The creative is the place 
where no one else has ever been. You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. You cannot get there by bus, only by hard work, risking, and by not quite knowing what you're doing. But you will discover, what you will discover will be wonderful yourself. So, thank you very much.